我厉海今天就代表赵氏卓越集团，把话放这儿了。好，今天我拿不到王氏集团的邀请函，谁也别想给孟老爷子盖棺。卓越集团，你爷爷尸骨未寒，你们就上门挑衅，简直欺人太甚！爸，你走了，剩下我和心儿两个弱女子，可怎么办啊？这个厉害，不过是赵家的一条狗，竟如此猖狂。如今赵氏卓越集团最大的对手，就是孟家手下的梦想集团了吧？听说梦想集团拿到了王老爷子宴会的邀请函，卓越集团的人这个时候上门，想必就是为了这个邀请函吧？要是孟老还在。赵家恐怕还不敢这么明目张胆的上门抢抢，但现在没了孟老爷子，你们孟家如今不过是强弩之末。我带来的人已经将此处包围了，识相的话就乖乖把邀请函交出来，不然今天谁也别想出去。哦、啊。去去去！一个捡破烂的，这是你能来的地方吗？再往前走，一会儿我砍了你的手脚！嗯嗯、<笑>孟小姐，邀请函是不是在你身上？你再不给，我可要自己找了。滚开！啊！啊！哎呦！啊！怎么回事？啊！啊什么人？<笑>请问孟老、孟浩是在这里吗？怎么回事？我门外的二十个保镖呢？啊、哦，你说他们啊？这会儿全在外面躺尸呢。<笑>哎呀，臭小子，找茬是吧？今天立爷我要你好看！我操！啊！别在这碍事！你到底是什么人？孟爷爷，我来晚了。孟爷爷这是中毒了？一息尚存，还有余地。住手！你干什么？你想对我爷爷的遗体做什么？等等，这是这是千星续命针。爷爷，爸！天哪，孟老爷子这是诈尸了呀！救命啊！幸好还不算太迟。老孟，这脉象，气血旺盛，简直像是年轻了二十岁。啊！我这，这到底是怎么回事？是李神医救了我吗？呃，不不不，老夫没这个本事，是这位小兄弟救了你。没想到我这辈子还能见到七星续命针啊！哼，孟爷爷，我下山了，还记得我吗？啊，小陈，是你吗？小陈，<笑>是我，孟爷爷，我是专程来找你的。嗯，成功了，终于突破到初期了。啊，哈哈，这感觉真不错。<笑>哦，突破到筑基了，<笑>我没什么可教你的了。等再突破一个大境界，你就可以向天北一霸的苏家复仇去了。<笑>终于可以下山了。苏家欠我苏晨的，我会全部讨回来。但在报仇之前，我还要还个人情。若非当年孟家的孟浩收留了被苏家赶出去的你，恐怕也没有现在的你了。下山去吧，有恩报恩，有仇报仇。正合我意。
，十年了，没想到再见面，你都已经长成帅小伙了。当初收留你也是机缘巧合，当时一个算命的说你能诱我孟家，后来你果然被高人带走。哼，如果没有您收留，哪里能有高人带我上山的机会呢？对了，你师傅带走你的时候，和我有过约定，十年后让你归来，到时你和我孙女儿成亲。啊，那都是多久以前的事情了？你生病的这些日子，都是心儿一个人操持集团的全部事务，你不帮忙找个有用的就算了，还要心儿嫁给这种上不了台面的乡巴佬，他哪里配得上心儿？<笑>是啊，孟爷爷，王阿青这事儿，不然就……住口！你懂什么？哪里是他配不上心儿，是我们心儿高攀他。呃，这……要知道，苏晨的师傅可是那个人。还有你，苏晨，你小子这什么态度？怎么，你看不上我孙女儿啊？呃，那倒不是。去把心儿叫过来。是。你们很多年没见了，刚刚又那么混乱，你肯定没好好看过。我不信有人见了我孟浩的孙女儿不心动。爷爷，你叫我。呃，来来来。啊啊！之前还没注意看，她是个极致的美人。怎么样，我孙女儿漂亮吧？啊啊！爷爷，你叫我过来是为了。星儿，我跟小陈的师傅以前给你俩订过娃娃亲，你看，正好你们两个今天都在，不然就下午领证，怎么样？呃，娃娃亲，跟苏晨，你和小时候长得也太不一样了。你刚刚是怎么救活我爷爷的？这家伙一个人，居然干掉了几十个保镖，简直难以置信。一点小伎俩。<笑>好。嗯。哎，等等，青儿，你这是要去哪里啊？恭喜二位，呃，喜结连理。哈哈哈哈这怎么愣住了？不是你们说的要结婚吗？哈哈哈哈这下我的心愿算是实现了，就差让你们给我生个曾孙女了。真没想到。下山后的第一件事，居然是跟恩人的孙女结婚。我感觉倒也不错。心儿，你知道自己在干什么吗？你可是梦想集团总裁啊啊！他苏晨是什么东西？不知道哪个犄角旮旯里冒出来的土老帽？你没看到他那个样子吗？妈，我当然知道自己在干什么。虽说爷爷起死回生，但是难保不会再发生之前的情况。如果结婚能让他留下来，继续给爷爷看病的话，也不错。毕竟我只有这一个爷爷啊。嗯，看看你俩这结婚照，郎才女貌，天作之合呀！啊哈哈，孟爷爷过奖了。好，好，好，你从小到大就有自己的主见，我管不了。我可不接受这个乡巴佬女婿，我早晚要把他从孟家赶出去。对了，小陈。这些日子啊，你到公司帮衬一下心儿吧。公司，上班啊？我让人给你安排一个职位，不过得先委屈你一下，年薪就先三十万起步吧。你看怎么样？孟孟爷爷，你身上散发着超能力者的金光。那就多谢孟爷爷了。孟爷爷身上的毒还没有完全解除，背地里下毒的人也得想办法解决掉。女婿的身份，倒也方便调查。哎呀，下山第二件事，居然是打工啊！哼，究竟是什么人给孟爷爷下毒呢？孟爷爷身上的毒素还没彻底清除，最好能有顶级药材辅助。去找那个李神医问问吧。苏晨。哦。我希望你识趣一点，自己离开孟家，这里五百万。算是你救了我爸的答谢，拿着它，永远从孟家消失。哼，居然是五百万啊！看来伯母你是真的误会了。别叫我伯母，在我这里你还没有资格。果然是乡巴佬，没见过世面，区区五百万就打发了。嗯、啊，五百万
我不稀罕，孟家的财产我更不稀罕。哼，看来这乡巴佬还不算太笨，知道赖在孟家能得到的远不止五百万。还好我早有准备，我的心儿怎么能跟这种人在一起？哼，既然你执意要留下。那就应该为孟家做出贡献，这一点想必你也认同吧，刘秘书，在，夫人，文件都准备好了。天才商行还欠着我们一千万的尾款没有结，但是心儿最近很忙，没时间去要账。你既然要当他的助理，那就理应为他分忧才是。这些文件早点看完吧。唉。这行人也不知道是哪里得罪了林总。天才商行背靠王氏，向来不把梦想集团放在眼里。上次需要尾款的李组长，现在好像还在医院没出来。那我也有个条件，如果我成功要到这笔尾款，林大妈你以后看见我就要鞠躬行礼，怎么样？大大妈，好，好，好，就按你说的办。嗯、这位小姐。你等等啊！叫我吗？对，就是你。你是不是每个月那几天小腹坠痛，并且每个月的月事都不规律？你你怎么知道的？嘿，我这里有一套按摩手法，可以帮你解决，要不要试试？只收八千哦。流氓！哎，不按摩也行。那你可以每天早上七点到阳台喝一杯柑橘加芦荟的草茶，连喝一周也有效果。哎，行医救人真不容易啊。嗯。刘秘书脸怎么这么红？对了，苏晨，提款晚上需要你陪我去参加王氏的宴会，这卡里的钱你拿去买套合适的衣服，剩下的钱随你处置。接着，孟总大气，正愁没钱给孟爷爷买药，这不正巧？这里就是李神医的医炉了吗？肯定是个中医。发生什么事了？我都听说了。嗯孟家的孟浩明明没死，你却说他已经气息断绝，神仙能救，怪不得你给我爸诊治了半个月，还没有半点气色。放开我爷爷！什么李神医，根本就是个骗子！我再也不会相信你了，我现在就要把我爸转移到中心医院去。爷爷，住手！哎，医生治病救人，自然全力而为。但人力总有穷尽的时候，何必动手？算你运气好，在这里遇到我。你又是什么东西？神医，这位就是葬礼现场救活了孟浩的那位神医呀、啊！如果这世上还有谁能救活你父亲，那一定是这位神医。过奖，就凭你，你才多大呀？我只给今天一天的时间，今天之内，我父亲要是没有好转，你们这些骗子都别想好过。王总，您父亲这个病复杂难解，一天时间那是万万不可的了。拜托您再宽限些时日吧。这病换成其他人，确实神仙难救。不过嘛，今天走大运了，有我在，不需要一天，一盏茶足矣。<咳>爸，你对我爸做了什么？好好的怎么吐血了？我果然不应该相信你，来人啊！你们等着吧，明天我就让人查封这里，孟家也别想好过。看在你还算有孝心的份上，我再给你最后一个机会。刚刚那一下只够让他缓过一口气，要想根治，三天之内你要上门求我。你想都别想！哼，刚刚那小子真是太气人了。还有李神医，他们都是一帮庸医。爸，你怎么样？啊，好像没那么难受了，身体好像也恢复了很多力气。是李神医救了我吗？嗯，婉儿啊。谁救了我？你可要好好感谢人家。我还以为我挺不过这一遭了。呃
，这我看了一圈，基础的药材倒是买齐了，但还差几株顶级药材作为药引。不过，意外得到了一株带灵力的人参，倒也不算白来。就他了。好哟，我给您打一折，再送您点冬虫夏草、鹿茸。苏晨，嗯，不是让你去买身体面的衣服吗？你怎么还穿着这身？啊，我给忘了。哎<笑>，算了，先上车，来不及了。哟，星儿，这土老帽是谁呀、啊？听说你最近结婚了，该不会这就是你老公吧？别开这种玩笑了，星儿一心工作，哪里来的老公啊？是吧，星儿？再说了，星儿可是孟家千金，怎么可能看上这种不知道哪里冒出来的乡巴佬？不，她就是我法律意义上的丈夫，她叫苏晨，你们自己聊吧，我要睡一会儿。切，装模作样。星儿，你没听见他说要休息了吗？你算什么东西？我说话也轮得到你插嘴。我老婆要休息了，我让闲杂人等闭嘴，有问题吗？你，切。乡下来的乡巴佬说话就是粗鄙、装模作样的小子。正好我最近从青山堂拿到这冰针，只要刺入穴位，就能让人失禁出丑，而且冰针即刻就会融化，不会留下半点痕迹。去死！用冰凝成的银针，伤人已无血，真是阴毒的手。就让你自己好好品尝。啊！找到了。嗯、啊？什么？我去呀！大家先下车吧。嘿，你想办法先去换个裤子，我们在路边等你。苏晨。啊！我杀了你！我呀！真是聒噪。啊？苏晨，你给我等着！这到底是怎么回事？我也不知道啊，可能张东年纪大了，肾阳亏，憋不住尿吧。那他干嘛对你动手？谁知道呢？打是亲，骂是爱，可能暗恋我吧。<笑>你注意一点，可别把他得罪了。我们靠张东才拿到王氏宴会的邀请函，之后要想赢得合作，也还拜托张东才行。不能得罪他。那可能已经来不及了，少爷，哼，怎么这么慢？星儿，我张氏集团虽然有意助你，但既然出了这种意外，那今天的宴会就算了吧。啊，这下好了，不仅宴会去不成了，跟张氏的合作只怕也会受到影响。哼，别那么苦恼，不如我先把天才商行那一千万给你要回来。天才商行？谁告诉你这个事的？这事你也不必管，不管那可不行，我还等着某位大姐给我行礼呢。这事儿我一定要管。某位大姐，谁啊？总之今天下班之前，我一定把一千万要到，你就放心吧。你，那我让刘含韵陪你去，你可别惹祸啊。知道啦。梦想集团就派你们两个来要钱，让这位小美人陪我睡一周，我可以考虑考虑；否则，我的钱你们一分也别想拿到。这……哎，废话可真多。如果我说今天这钱我要是拿不到，你就要大难临头呢？你这是在威胁我，小子！你以为自己是在谁的地盘上？给我上！得罪了马总，你们就做好觉悟吧。还有个小美人呢，那我们下手轻一点吧。走你！不
贪一击。傅山一，可算找到你了。王总，你怎么来了？马头，你这是怎么回事？哎呀，一点小意外，让王总见笑了。再派点人手过来，把人给我扔出去。嘿嘿，一只小苍蝇而已，马上就处理好。要不您先到旁边的会议室？呃，不知苏神医跟这边有什么矛盾？也许我可以帮忙解决。苏神医，小人不才，经营了一个公司，这边也算是王氏的下属集团。这样啊，那给你一个面子吧。<笑>好好好，这家公司欠我老婆公司一千万，不打算还钱还要动手，你管不管？混账东西！啊，自己居然敢算到苏神医的头上！王王总，误会呀、啊，我不知道他跟您认识啊，还不去给苏神医拿钱？哎呦，哎，是是，对不起，苏神医，刚刚是小的有眼不识泰山，这里是天才商行欠您的欠款，以及我个人的一点孝敬钱，请您笑纳。把钱给刘秘书吧。是是。你是为你爸爸来的吧？你找副执笔来，我给你写一个药方。是，快去拿执笔来。你就按这个方子，一日三次给你爸熬药。多谢大师，多谢大师。至于这帮人嘛，你自己看着办吧。是，王总，今天开始，你们这帮人不用再来上班了。你们都被开除了！不要啊，王总！再给一个机会吧，王总！滚！王总！苏神医，今天是我爸爸的八十大寿，王氏准备了一场宴会啊，请您收下这张卡。有了这张卡，以后您就是我们王氏的座上宾。多亏了您，我们才能有机会一起庆祝这一天。我爸爸想邀请您去他的生辰宴，不知您有没有时间？王老爷子的生辰宴，这不就是梦心儿发愁的那个邀请函吗？真是误打误撞，得来全不费工夫。那我就收下了，谢了。<笑>苏神医肯收下，就是我的荣幸啊。小刘，该回去了，不然你的孟总等下头发都愁秃了。好。这不是梦想集团梦心儿的秘书刘海韵吗？先前在孟浩的葬礼上，苏神医与孟浩看起来像是熟识的故交。现在身边又跟着孟心儿的秘书，看来回去得把这事儿告诉爸爸，又重新考虑一下合作人选。我都听说了，你跟庄东那小子吵架了是吧？啊，算是吧。我真不知道你是怎么想的。张氏对我们来说是多么重要的合作伙伴，你又不是不知道，居然这么随便就得罪了张东，你脑子是坏掉了吗？我不管这件事到底是怎么回事。王氏的宴会我们不能错过，你现在去把张公子约出来，我们好好求一下他。妈，你吵死了！你也去换一身好看点的衣服，说不定张公子会松口。啊，妈，我都说了，公司里的事情你就不要插手了。我跟张东的事情我自己有数，你能不能别总是干涉我的私事？那你倒是自己解决全部问题呀、啊，想出办法来，拿到王氏的邀请函。我。大老远就听见你们俩说话的声音，孟总，拿到王氏的邀请函了。什么？真是王氏的邀请函？你哪儿弄来的？是苏晨拿到的。王氏的总裁对他很是恭敬的。苏晨，他那种乡巴佬还能认识王氏总裁？你是被他收买了才耍我们玩的吧？我说的是真的。你们信不过苏晨，不会连我都信不过吧？您看。天才商行借我们的一千万也要回来了，林大妈是不是还没给我鞠躬啊？说话呀，算话啊！鞠躬？什么鞠躬？这支票是真的吗？该不会是哪里找来骗我们的吧？<笑>我相信韩玉不会撒谎的。既然邀请函的事情解决了，那我们现在出发去王氏的宴会吧。不行，你不能走。我已经给张公子打过电话了，他一会儿就来接我们。你跟我来。<笑>你能不能不要再插手我的事了？我跟张东现在不会，以后也不会有什么瓜葛。你要是不想去，你
你就自己在这里等你的张东吧。韩韵、苏晨，我们走。是。下次见面可别忘了鞠躬啊，林大妈。该死的苏晨，心儿居然选择相信那个乡巴佬，不相信我，肯定是那个混账小子给心儿灌了什么迷魂汤。这才几天，就闹得心儿跟我翻脸，长期下去还了得？一定要想办法把这个乡巴佬赶出去！心儿，等等我！哟，刘总，幸会幸会。小李，你也来了。<笑>王老爷子的生辰宴哪能不来呀、啊？听说王老爷子呀要在宴会上当面宣布王氏接下来的合作对象，也不知道会花落谁家呢。哎，张哥，那个孟星儿呢？今天怎么没跟您一起来啊？哼，那种货色的女人我已经玩腻了，长得也不怎么样，还不识好歹。这个张东太过分了，你们懂什么？商场上讲究的就是一个能屈能伸。哎呀，张公子，好久不见了！我们心儿可是每天都在念叨你呢，怎么都不来家里坐坐啊？啊，是林伯母啊。哟，这不是小孟总吗？没有邀请韩寒来做什么？该不会是来跟张哥和好的吧？哎呦，张哥，怎么有人没有邀请韩，还好意思蹭酒席呀、啊？孟心儿，看在你妈妈一片苦心的份上。只要你好好跟我道歉，拿出一点诚意来，我也可以不计前嫌。心儿，还不快点道歉，再来给张公子捶捶背！哼、嗯，竟敢无视我！张公子啊，我学过几年医，你那个症状我一眼就看出来了。你听我一句劝，成年人还尿裤子，那就是肾虚，得补啊！嗯、啊，你什么？张公子尿裤子了？啊？什么？张公子肾虚？莫非张公子就是因此被孟总甩了？苏晨，您好，我们受王氏的邀请来参加宴会，这是我们的邀请函。哎、啊，孟心儿什么时候拿到王氏的邀请函了？啊，这是邀请函？这个样式的我怎么没见过呢？抱歉啊，这事儿我要先禀报一下经理，请你们在此稍等。哼，天哪，小孟总该不会是自己画了一份邀请函吧？听说过假钞，还真是第一次听说假邀请函呢。该不会是被人骗了吧？小孟总，真可怜啊！哎，真是丢脸呐，心儿。要是你现在做我女朋友。求求我，我还会考虑带你们进去哦。哎呀，心儿，我早就说了这小子不靠谱，你还不信？快点儿，不要寒了张公子的心。妈，我说了，不要再管我的事情了。张东，我从前敬你是合作伙伴，你却在我车上做出那种事情。你要是脑子不好，就去医院看看。没让你陪我车就不错了，还说我不识好歹。哼，真是王八蛋走毒，憋不住笑了。心<笑>儿，小孟总，你找死！张公子，肾虚可以治，打人可就要进局子了。苏晨，又是你，苏晨，你该不会以为我拿你没办法吧？给我打！哼哼。哼，谁敢对我们王氏的贵客不敬？看到了吗，心儿，我可是王氏的贵客。我希望你记清楚，自己究竟错过了什么。嗯，哼，给我上！啊？喂，等等，我可是王氏的客人，你们干什么？抱歉，让诸位久等了。请问这封邀请函是你们的吗？啊，是我们的。王氏这个态度，这邀请函难道有什么特别的玄机？方才的事我向你们赔罪，之前是我们怠慢了。啊！四位贵客，这边请。贵客，贵客是在说孟心儿他们
，麻烦了。贵客是我们？这么说，那邀请函是真的？啊？我早就说了，是王氏总裁亲手交给苏晨的。这邀请函不一般。哼，我看是老爷子暗中相助了。这小子到底给老爷子灌了什么迷魂汤？至于你，张公子，冒犯我们王氏的贵客。从今往后，你和你的家族张氏都将被王氏拉入黑名单，往后不要再出现在王氏的地盘上。你，你居然敢这样对我，你一定会后悔的。区区张东也敢大放厥词，那可是王氏的特殊贵宾邀请函。只有该邀请函者地位等同家主，一同发出的，应该还有一张黑卡。这苏晨到底是什么身份？<笑>来了来，哎，来了来。四位贵客，这边请。哼，真没想到，你们孟家居然也有资格坐到第一排。又见面了，赵黎卓。哼，真可惜啊，孟老头子没死。看来你们梦想集团还可以多蹦跶几日。不过也好，一会儿就让你们见证一下我与王氏达成合作的时刻吧。赵黎卓，原来这人就是赵黎卓。韩韵，我让人把准备送给王老爷子的礼物带过来了。你去拿一下。好的，孟总。哼，现在还没签约呢，鹿死谁手可还不一定。小孟总，做生意光靠嘴硬是没有用的，要靠脑子。<笑>啊，是王老爷子。王老爷子来了。<笑>大家好，大家好。<笑>卓越集团赵黎卓。为王老爷子送上云顶别墅一套，天字一号。哎，云顶别墅，那不是最近刚造好的楼盘吗？据说赵国风水大师李中飞看过，人杰地灵，住在那儿能够延年益寿，为此已经炒到了有价无市的地步。能送出这等礼物，卓越集团真是不简单啊！一点薄礼，不成敬意。<笑>梦想集团梦心儿。为王老爷子送上，求荣大师作品一件。<笑>好酒，求荣是我想的那个求荣吗？那位大师不是已经隐退十多年了吗？听说现在他的作品每件都能炒上上亿。先前听说梦想集团已经在走下坡路了，现在看来都是谣传啊。这不是那个九老头喝多了嗑着玩的东西吗？能上亿、啊？难道说，哎，不，不可能！那家伙怎么可能是什么大师啊？肯定是我想多了。哎，又没钱买酒了，挺费心啊，小孟总。彼此彼此。多谢各位前来捧场啊！借着今天这个好日子，我有一件大事要宣布。来了，想必是要宣布王氏的合作对象了。在那之前。我还要感谢一个人，多亏这个人救了我，我才能站在这里跟大家一起庆祝我的生日。救了王老爷子的命，是谁？这个人就是。啊！王老爷子这是往苏晨的方向走，难道韩玉说的全部都是真的？好难得，居然感觉到了一丝灵力。不好意思，我离开一下。灵力的物件落在普通人手里不是好事，你去看看。苏神医这是什么意思？难道苏神医觉得我还没有资格给他敬酒？我找人问过首都最好的医师，据说我的病想要治好，需要以灵力与阵，已经是术法的层次，能够做到这一步的，至少也是宗师以上的高人。如果真是这样，那我的确没有资格给苏神医敬酒。啊，不行。不能得罪这样的高人，小孟总啊，这杯敬你。您太客气了。走近了，感觉更加明显，这应该是有人刻意留下的一个咒术，看起来更像是有人想暗害王老爷
去，那就帮人帮到底，送佛送到西吧。哎呀，今天又做了一件好事，真是可喜可贺。趁着咒术的气息还很新鲜，出去追查一下，会施展这种害人咒术的家伙，可不能轻易放过。该死的，孟家什么时候勾搭上了王家？啊，哈哈哈，来来来，王老爷子居然如此看重孟星儿，还亲自给他敬酒。罢了，只要合作不告吹。等我得到了王氏的支持，区区孟家算什么东西？嗯、我可是已经跟王氏达成口头约定，合作愉快。这次的合作机会，非我卓越集团莫属。我今天打算宣布的消息，也跟小孟总有关。今天我就借着这个机会，宣布王室之后的合作对象，就是小孟总带领的梦想集团。什么？我们？哎呀，太好了！也感谢其他为王室集团出谋划策的朋友。啊？即便今天没有被王室选择，也不代表各位没有实力，只是差一点缘分罢了。梦想集团在美妆行业上的实力，跟卓越集团还是有点差距。不过，跟生意比起来，当然还是生命更重要。好，好，好，真没想到，王建莫，你敢耍老子！幸好老子还留了一手。赵总，你，哈哈，除了云顶别墅以外，我还给王老爷子准备了一份大礼。哦。赵家主倒是有心了，合作都告吹了，还送礼物，赵黎卓这人能有这么好心？来人，这是我专门求来的价值三亿的开光法器，虽然今日没能达成合作，但既然是为王老爷子求的，索性就祝王老爷子鸿福齐天，寿比南山。这，没想到赵家主如此惦记我这老头子，真是惭愧啊！<笑>哪里哪里，我专门找人在这个手把剑上下了咒，能让被施咒者对施咒人言听计从，就算我想要整个王室，也不在话下。<笑>只要王老爷子能够高兴，我这份礼物也就值了。生锈了，走开、啊！王老爷子，我刚刚没有听清，你说王氏接下来的合作对象是谁？是赵氏对吗？赵家主在说什么呀？怎么年纪轻轻的，耳朵就不好使了呢？啊？你你不打算改变主意吗？我看赵家主是头脑不清醒了。来人呐！嗯、把赵家主带到外面去吹吹冷风，清醒一下。嗯、这这怎么可能？放开我！这怎么可能呢？我可是花了十亿，还请大师出手帮忙下咒的，怎么可能没用呢？啊、难道我是被骗了吗？这。哎，赵黎卓这是怎么了？突然好像中邪了一样。哎呀，我就知道我女儿最棒了。不管我们这么辛苦筹备啊，孟总。哈哈哈哈，让诸位见笑了。接下来还请各位好好享受这次宴会吧。嘿，快放开我！赵黎卓刚刚是怎么了？该不会真是中邪了吧？苏晨。他刚刚去哪儿了？这家伙怎么神出鬼没的？你去哪儿了？上厕所去了。刚刚王氏宣布要和我们梦想集团合作了，但我之前得到的消息，都是赵氏才是这次的黑马。时来运转啊，孟总，恭喜恭喜！你知道这是怎么回事吗？怎么，孟总觉得是我带来了这个喜气？要不孟总请我吃饭好了，我要吃最贵的。心儿，你跟他废话什么？这事儿多半是你爷爷又找以前的朋友出手了
，你还真以为以乡巴佬进门能带来什么喜气呀、啊？爷爷还有这样手段通天的朋友，那你就太小看你爷爷了。我听你爸说，孟家在天水市还有个实力强大的主家，要是你爷爷愿意，这点事情也就是洒洒水而已了。孟家还有主家，我怎么从来没听爷爷提起过？啊，这么一想，苏晨要是跟王老爷子有私交，刚刚怎么会那么没有眼力见到离场呢？啊，嗯，看来是我想多了。好了，啊，苏晨，说了这么多，我都渴了，你赶紧去给我拿杯酒。不去，这就是你对待岳母的态度。大妈，等你把欠我的鞠躬道歉补上，再来跟我谈对待岳母的态度吧。说起酒，我还真有点饿了。去弄点吃的。你，苏公子，我们王老爷想请你过去坐坐。请我？这个臭小子！别生气了，林伯母。哎，来喝酒。咦，张东，你不是？哈哈哈，先前那都是误会，我特意找王老爷子请罪了。张东，你还来干什么？哈哈哈，别生气了，星儿，我先前也是一时冲动，我冷静想过后，这不是来跟你道歉了吗？你那是冷静了吗？你那是看中我们梦想集团被王室看中了，又觉得有利可图了吧？星儿，你要是这么说，我可就太伤心了。我为先前说过的那些话跟你道歉，我那不也是在乎你才这样吗？哎呦，还是我们张公子会哄人。<笑>好了，星儿，别任性了，喝了这杯酒，重归于好吧。妈，你能不能别？罢了，看在我们两家生意的份上，这杯酒我喝了。<笑>我们孟总果然和一般女人不一样，<笑>宰相肚里能撑船。<笑>这酒怎么？感觉味道有点奇怪，<笑>星儿，你脸好红啊，是身体不舒服吗？<笑>不对，感觉越来越热了。<笑>我要去一趟洗手间。<笑>星儿，我叫我的私人医生过来给你看看吧。走开，星儿，星儿。你脸怎么这么红啊？我看你走路都有点摇摇晃晃的，是不是感冒发烧了？我看不然就叫张公子的医生过来看看吧。不用你们管。放心吧，林伯母，我会照顾好心儿的。啊？这个张东可是我的好姐妹推荐的，说是天水这个圈子里最有品德的年轻人了，他应该。不会对星儿做什么的吧？臭婆娘，先前那么得意，现在还不是落在我手里了？真没想到啊，这娘们儿居然还有本事攀上王室。要是早知道这事儿，之前就多在她身上花点心思了。不过现在这样也没差。等生米煮成熟饭，让他不认也得认。遇到比你弱的你就欺压，遇到比你强的你就谄媚，你还真是下贱啊！滚开！啊，幸好没有来晚，不然还真不知道该怎么跟孟爷爷交代。英雄救美还有这好处，倒是不亏。你好，帮我叫辆车，再帮我跟王老爷子说一声，我们先走了。是王室的贵宾卡，你放心，我这就去叫车。小陈回来了。哎，星儿这是怎么了？喝多了
，脸怎么这么红？该不会是生病了吧？是在宴会上着了别人的道。什么？不过孟爷爷放心，等银针把毒素排出来就没事了。谁敢这样对待我孟浩的孙女儿？下药的是张家的张东，不过这药效果猛烈，我看不是一般人能弄到手的。说不定张东背后还有其他人。让你去办的事情，办的怎么样了？药已经转交给张东了，我还帮他买通了门卫。现在这个时候，不出意外的话，张东应该是得手了。这件事要是做得好，你先前失手的事儿，我就既往不咎。是，是。哦，喂，赵立德。张东的父亲怎么打电话过来了？难道这个废物又失手了？呃、老大，让张灵修知道了我们给张东违禁药品。张老爷子今天怎么有空给我打电话呀？老大刚刚的眼神好可怕。张立卓，你对我儿子做了什么？爸爸，爸爸，爸。他现在变成植物人了，你知不知道？嗯，张东变成了植物人，哦哦、怎么会这样？从王室宴会回来以后就这样了。医生说大概率终生植物人。我问了他身边的人，宴会上他只接触了孟家孟心儿，和你身边那个厉海。为什么要跟我解释的吗？哎，张总这话说的。您怕是都不知道您儿子最近都做了什么？他对孟仙儿死缠烂打，听说还用了些不正常的手段。什么？我看呀，他要么是被孟家报复了，要么是被孟仙儿的那些追求者整了。哎，红颜祸水啊！要真是这样，我定要孟家死无葬身之地。张老爷子。不如这样吧，你把这事交给我，七日内我一定让孟家人给张公子偿命，如何？哼，看在我们两家合作的份上，我姑且相信你，希望你说到做到。放心吧，儿子，我一定不会让你就这么白白受了委屈的。谁来救救我？谁来救救我？我还有意识啊！我不是植物人呐、啊，是那个该死的苏晨用了什么手段让我动不了了？我还活着呀！老王啊，那个苏晨，真有你说的那么神？哎，我说话你还信不过吗？我什么时候诓过你呀、啊？王老爷子，你昨天说你这儿正好有我想要的东西。哎呀！苏神医，您可算来了，快请坐。您上次说需要一些够年份的药材，刚好我这找到了这株人参，据说已经有千年之久了。您看是不是您需要的？嚯，灵力充沛啊！正是我需要的，多谢王老爷子。哈哈哈，能帮上苏神医是我的荣幸。啊，今天啊，主要就是想让您。帮我朋友看看身体，他最近总是头疼脑热的，您看是不是需要调理一下身体？哼，这跟身体没关系，是撞煞了。撞煞？你最近有没有搬家？没有。有去朋友那里小住吗？也没有。那，够了。老姜，你这是怎么了？老王，我看你真是老糊涂了，居然找了个江湖骗子在这里哄骗我。这，哼，这种封建迷信的东西，以后别拿到我面前来。等等，算你走运吧。既然我收了王老爷子的谢礼，那就该出力帮你免灾。这个你拿走，能帮你挡三次灾。哼、嗯，接下来是不是就该狮子大开口，跟我要钱了？我都说了，王老爷子已经付过报酬了。呃，好大的力气！我居然完全看不清他的动作，也挣脱不开他的手。老姜，你要是还愿意认我这个朋友，就收好苏神医给的东西。这，哼
摊在老王的面子上，我就收下了。老王，你真的让我很失望。哼，真是不好意思啊，苏晨一，我这朋友年纪比较大了，脾气有点重，不是有意冒犯啊。哈哈，嗯，算了，好言难劝，该死的鬼！你要是担心他，这几天就多留意一下他的情况吧。他身上这煞离发作不远喽。是是是，苏神医交代的事情，我一定放在心上。听王老爷子说，星儿和苏晨先走了，不知道回来没有。爸，我回来了。你还知道回来？<笑>我昨晚喝多了，就在我好姐妹那边住了一晚。混账！哎呀，爸，你干什么？你还好意思问？你知不知道，星儿的清白差点就被张东给毁了？什么？张张东那小子，他怎么敢？心儿呢？我去看看心儿。心儿，心儿，你没事吧？我已经没事了，那就好。如果不是苏晨，这次后果简直不堪设想。我，我哪里知道张东是这种人嘛？都怪我那个好姐妹蛊惑我，我现在就跟他绝交。我最近打算到公司住一段时间，具体到什么时候嘛，看什么时候忙过这一阵吧。星儿，你要搬出去住？只是暂时在公司住一段时间而已。你相信我，我真的不是有意的。我现在就发短信，跟那个介绍张东给我的贱人绝交。够了！大刘，以后别再管我的事情了。心儿，心儿肯定还在生我的气吧？哼，都是你自作自受。娘，孟总，这是要去做什么？去旅游？最近工作比较多，打算去公司住一段时间。啊？为了完成工作，要从这么漂亮的房子里搬出去，住到公司去？你还真是热爱工作啊！哎，以后有个股东会议，你也一起去公司吧。我刚到家又让我加班啊！不好了，孟总，出事了！我们研发的小瓷瓶项目被药监局突击审查，说我们资质不合格，疑似伪造公章。药监局，小瓷瓶项目手续肯定都是正规且符合流程的，药监局怎么会突然来势汹汹？怕不是集团内部有人在搞鬼？先带我去看看。好的，孟总。小孟总，现在可是小瓷瓶项目最关键的时候，这个节骨眼上要是出了问题。我们前期投入的几亿资金，可就全部打水漂了呀！具体情况我已经了解了，我会处理的。这位是赵飞扬，目前梦想集团内除了孟氏以外，就是这个赵飞扬代表的赵氏战友的股份最大了。<笑>我可是从小瓷瓶项目一开始就已经安插了自己人在里面，蓄谋良久，这次又有卓越集团的关系相助，木星儿。你完了！所有人马上停下手里的工作，配合我们调查。您好，我是梦想集团的总裁孟星儿。我们的小瓷瓶项目先前是经过审批的呀，怎么会有问题呢？我们发现小瓷瓶项目中所盖公章与我们药监局的公章不符，现怀疑你们梦想集团涉嫌伪造公章，这个项目必须马上停止。你们也要跟我回去接受调查，这这怎么可能？这个项目的资料基本是韩运和我在准备，但是提交报告的那段时间
，因为爷爷病危，我请假了一段时间。韩云，当时集团内是谁负责提交这个项目的？是赵飞扬董事。那时候我本来是想要自己负责这个项目的，但是赵董突然说他有关系，能够加快审批的流程。难道就是那个时候？该死！让这家伙摆了一道。钱<笑>长官，这件事我看是不是有什么误会？您能不能给个机会，让我们好好谈谈？要不是我爸爸的病需要赵飞扬介绍专门的医生，我也不想帮赵飞扬办事。要是这个孟心儿能够帮我……嗯，不行，看样子还得添把火。嗯。嗯，嗯，钱主任，你爸爸现在已经被我们控制，还想再见到你爸的话，就按照约定好的去做。该死的赵飞扬，现在这是在威胁我！不行，这个时候得先顺着他来，先将人带回去吧。是，快走！再不走，就涉嫌妨碍公务了。我们又没说不去。但你们可别不讲道理，强压着人啊！这下糟了，得想想办法。小孟总，都怪我。没事，啊，既然我们没做亏心事，肯定会没事的。嘿嘿，孟心儿，我看你以后还怎么跟我竞争？嗯嗯。不许动！我替你接。喂，苏<笑>。抱歉，他现在没空接电话，他需要接受药监局的调查。有事的话，就来药监局见他吧。别想耍什么花招，快点走。好，好。苏晨需要接受药监局的调查。这些证据你怎么解释？哼，我就是个跑腿的，这些集团事务你问我也没用啊。我们查到你之前没有在任何公司任职过，一进梦想集团就能当上总裁秘书，谁知道呢？可能孟总看中我这帅气的皮囊吧。<笑>少给我嬉皮笑脸的，我这是在给你机会戴罪立功。哎，你不相信，那我也没办法。好，好，好。不到黄河心不死是吧？看来不给你点颜色看看，你是不知道天高地厚。我可是遵纪守法的良民啊，长官。不吓唬吓唬这个小子，看来是没法撬开他的嘴了。嗯嗯，我倒要看看你到底是不是良民。钱主任，请问你打算怎么给他点颜色看看？啊，将将军，你怎么在这里？我听说老王的救命恩人被你们抓起来了，特地过来看看。什么？王老爷子的救命恩人？在在哪儿？将军怎么突然想通了？是不是遇到什么麻烦了？<笑>是，苏神医真是料事如神啊！我这半天可真是多灾多难啊！<笑>先是出了车祸，你这儿怎么开车的？虽然车坏了，但是幸好没有人受伤。嗯，这张符突然碎了一角，这再是回家的时候，差点被花盆砸到。哇，就刚刚开车过来的路上，还差点刹车失灵。那个苏晨说，这符只能帮我挡三次灾。这刚好就是第三次了，难道他说的都是真的？啊、对不起，苏神医，先前是我太傲慢了，我向您赔罪。将军，再给苏晨鞠躬，我完了。哎，不用跟我客气，反正我也是拿了王老爷子的谢礼，还他人情罢了。<笑>苏神医真是大人有大量。对了，我查了梦想集团的项目手续。一切都是合规合法的。
有关前主任你擅自调动执法机关，并与梦想集团赵飞扬存在私下交易一事。将军，我可以解释。带走。是。啊不不不，不是这样的，我是被威胁的呀，将军，将军。这次多谢你啊，算我欠你一个人情。你是来找我解决煞气的吧？苏、啊、神医愿意帮忙就最好了。不过，我得先处理好梦想集团这边的事务才行。哎，听说了吗？小梦总被抓了。啊，真的吗？想必各位都已经听说了，如今梦心儿已被抓捕，一时半会儿恐怕是出不来了。因为爸的事急忙回国，结果爸没事，集团里却出了这么大的事。集团总裁的位置交到心儿手上以后，从没出过这种事儿，这里面恐怕另有蹊跷。这事要是坐实了，会给我们梦想集团的声誉造成不可逆的负面影响。对呀、啊，对呀、啊。这可如何是好啊！哼，梦星儿这次是触及了原则问题，他必须要给我们一个交代。这种罪名一旦成立，他现在能不能出来还不一定呢。早就说女人当不了总裁，格局太小。当初决定总裁人选时，我可是投过赵飞扬一票。现在事情还没定论，大家不要自乱阵脚。我相信我女儿不可能做出那种违法乱纪的事情。倒也不是我们不相信小孟总，但是现在事实都摆在眼前了，由不得我们不信啊。就是就是，孟董，我看你是糊涂了。我们本来就指望着小瓷瓶项目回笼资金，现在全都完了。孟董若执意护短，要不就拿出解决办法来吧。这。现在就停在楼下，听说是江局亲自到场。什么？江局亲自到场？啊！完了完了，孟仙儿那家伙到底惹出什么麻烦来了？大家别自己吓自己了，先下去看看吧。哼，梦星儿啊，梦星儿，就让我好好欣赏一下你落败的样子吧。哈哈哈哈哈。哟，是什么风把将军您吹来了？你就是赵飞扬。哎哎，是我是我，没想到您居然听过我的名字。梦心儿好像没回来，看来是完蛋了。哈哈，这次总裁的位置非我莫属了。啊，这将军，这是什么意思啊？跟我们走一趟吧，赵飞扬。我们已经掌握了你与我们局里前兵主任私下交易的证据，现在带你回去接受调查。不许动！老实点。啊？你有没有搞错啊？那都是他的一面之词，是他污蔑我的。放开我！小孟总，你的高跟鞋不方便，下车小心。啊，谢谢。什么？陆星儿，你怎么被放回来了？一定是你搞的鬼！你当了这么久的总裁，换我当一阵怎么了？你就是不想让我好过是不是？赵飞扬，你别误会了，你只是罪有应得而已，并且，你根本配不上当我的对手。哼！老实点。这次多谢僵局了，您看您哪天有空，我请您吃饭吧。啊，哪里哪里。小梦总要谢啊，就谢谢苏晨吧。我只是做了分内的事儿、啊。苏晨，这件事跟他有关，不是将军恰好下来视察。还要多谢苏神医给的符才是啊，要不然我现在还不知道是什么下场呢。<笑>要谢，就请我去你家吃饭吧。啊，应该的，应该的。这人身上煞气久久不散，你找找源头在哪里。我还要去帮将军做点事，拜拜啦！苏秘书慢走。没想到将军长对苏晨这么客气。不管了
，也是时候好好整顿一下集团内部了。江雪，你这房子看着是刚装修过？是啊，老小区，先前墙皮都脱落了，只能翻新一下。嗯，你这房子有一股死气，像是死过人啊。什么？苏神医，我这房子是国家分配给我的，不可能死过人的。您是不是搞错了呀？<笑>这说法也太老套了。之前该不会只是巧合吧？只是有死气，也不一定真的死过人。将军，你说装修之前墙皮脱落，是不是就是这个位置？哎，就是这个位置。苏神医真是料事如神啊！好，我需要把这个地方砸开。呃、啊，这一定要砸吗？这墙我还是刚装好啊。破，苏神医，你要是还想活命，就一定要砸。这，这是人骨。哼，看来犯人将受害者的骨头和凶器都藏在了你的家里，真是好重的怨气。此人生前应该是遭遇了非人的折磨，这应该就是纠缠将军你的煞气来源了。这，这样啊！啊！啊！啊！我的头好痛啊！苏神医，救救我！啊！放心吧，杀害你的凶手一定会被抓捕归案的。大功告成，煞气不会再纠缠你了。头痛消失了，多谢苏神医啊！不必多谢，若不是将军你平时为人正直清廉，积攒下的功德在庇佑你，换做常人，恐怕早就出事了。这柴刀我就带走了。嗯、另外，还要劳烦将军替这个受害者找到凶手，不然煞气可能还会卷土重来。放心吧，我发誓。我一定会抓住真凶。早上太阳刚升起，紫气东来，正是修炼最好的时候。这个时候修炼两个小时，抵得上其他时间修炼三天。嗯，最近修炼收获很不错。<咳>哦，哈、啊，岳父早啊。听说昨天集团出事，是你拜托将军解决的。<笑>你也知道了，一点小事而已。这怎么能算小事啊？你先是救了我爸爸，现在又救了我女儿，我都不知道该怎么感谢你才好。我听说你对古董、药材之类的感兴趣，算是吧。<笑>走走走，我对古董也有一点研究，正好今天带你去长长眼。啊。哎，也好。苏晨，我知道你刚下山不久，古玩这一行水很深，到时候你少说话。正好我前几天订了一幅画，走，我带你去见识见识。<笑>好啊。哎呦，孟老爷可算是来了！你都不知道这画有多抢手，最近来问的不下十个呢。怎么样，宇之鼎那可是大名鼎鼎的古代宫廷画师，我找了好几年了，才找到这一幅真迹。孟老板真是好眼光，那这幅画就按我们当初说好的两百万给您包起来。嘿嘿，这赝品可是我找高手仿制的，两百万，这下赚大发了。哎，没问题，我这就……等等。嗯这话有问题。呃，什么？不会啊，我专门请教过大师的，这画上几处笔法都是宇之鼎特有的，不可能是赝品啊！嗨呀，我可是看在你是老主顾的面子上，才给你把画留着的。你要是不成心要，我就不卖了。哎哎，别啊！哎，我要。
，都怪你，说了让你不懂就少说话，差点给我生意都搅黄了。哎，好言难劝，该死的鬼啊！嗯，不好意思啊，我先去接个电话。哎，好，好，好，哎，你先去。嘿嘿，老孟啊，既然你不讲道义，出尔反尔在先，那就不要怪我坐地起价了。好了，之后你不要再随便说话了，等一下惹恼了老板就不好了。哈，好，好，好。嗯，嗯，哎，啊，这应该就是老板请来的托吧。下一步就该，这，这不是宇治定的画作吗？对对对，就是这个反应。古玩这一行，最喜欢骗那些半懂不懂的外行人。这一套流程下来，神仙也会被忽悠成傻子。老板，老板，来人，这画我要了。什么？哎呀，哎，这位客人。这张画，刚刚孟老爷已经要了，付钱了吗？没付钱就是买卖还没成，我可以加价，我出五百万。这怎么还不够？那六百万。孟叔叔，这画不然就让给人家吧。我看这画还没有我画的好呢。住嘴！哼，我出一千万，现金。一一千万。哎呀，孟老板真是财大气粗啊！嗯，这呃呃一千万我暂时拿不出来，你们等等我，我现在就回家取。快快，现在把账结了。哎呀，刚好那个人走了，我跟孟老板你关系好，我就给你结账吧。是是是。嘿嘿，真是个冤大头啊！哎呀，细看这幅画，比上次看的时候更美了。这就是名家名作的魅力吧？你这是花了一千万以后，看头粑粑都像是辛克拉吧？你还好意思说？都怪你，害我多花了八百万。下次你不懂，就不要再边上瞎咧咧。好好好。哟，孟老爷，今儿又收了什么好东西啊？看你一脸春风得意的，快拿出来给我们开开眼吧，老孟。<笑>那自然是买到你们想不到的好东西。俗话说财不外露啊，孟叔叔，我们还是快点回家吧。什么财不外露？等等，好东西就要分享的。我可是淘到了名家宇之鼎的真迹。哇，看起来不错呀，细节处用笔也很像宇之鼎，看着真是宇之鼎的真迹啊。哎呀，这等宝贝都让老孟淘到了，羡慕啊啊！我可是劝过了哈，什么宝贝，不如也让我长长眼。哎、啊，谁呀、啊？你们是？我爷爷姓孙，在省城也是特级的古董鉴定师，哪怕是考古队的人都不一定有我爷爷专业。能给你们长眼，那是你们的福气。好大的口气！哎，既然来了就是有缘，那就恳请先生赐教了。嗯，宇之鼎广泛涉猎绘画领域，擅长工笔重彩、水墨写意、白描、淡彩、墨骨等多种画法。这幅画的确十分考究。那您看，这画大概值多少钱呢？嗯，五六千吧。五六千万呢！天哪，老孟，你赚大发了！哎呀，运气好而已。呵呵以后也多帮兄弟们长长眼啊！一定一定呵呵。不，你们都误会我的意思了。我说的不是五六千万，而是五六千块。什么？你的意思是，这画是赝品？正是。这赝品，怎么可能是赝品？啊，上来就说是赝品，我看挺真的。这不可能啊！你再仔细看看这笔触，这怎么能是假货呢？老先生，你是不是看走眼了？哎，有事说事儿啊
你别动手动脚的。我爷爷看过那么多奇珍异宝，他既然说假的，那肯定就是假的。如如，别说了，这位先生也别激动。你要是不信，可以撕开这张画看一下。你这画不仅颜色过于艳丽，纸张也不太对。与之顶那个时代纸张普遍薄脆，而这张却很有韧性，多半是厚实的工艺。你撕开一个角，应该就能看到了。哦，今天就要看看这画到底是真是假。你看，这些白丝就是涤纶，这种工艺，差不多是近百年才出现的。距离鱼之顶那个时代，至少还有几百年呢。这画居然是假的！这么说，苏晨刚刚一眼就看准了。现在不是想这个的时候。呃，还想跑？给我退钱！哼，孟先生，你这是什么话？我们做生意向来是买定离手。你自己看打了眼，关我什么事儿？哎，算了，看在我们多年交情的份上，我就让一步。左边柜台上的那些东西，让你随便挑一样走好了。你，你以为我在乎这一千万？谁稀罕你的东西？哎，白送的怎么能不要？嗯，就他吧，这东西。在我店里放了半年了，一直无人问津。你愿意收走，还真是解决了我的一桩心头之患。既然说好，我们这就算两清了，是吗？那你可要记得自己说过的话，买定离手，不能再后悔了。嗯，这个橙色还凑合吧。这我里面掉出来一个什么？夜明珠。这成色很不错啊，我估计至少要五千万。居然从废铁矿里开出一颗夜明珠，这小兄弟不简单啊！哎，不行不行，这东西你不能拿走。为什么不能？你不是已经把它送给我了吗？这颗夜明珠明明是我的，无耻！买定离手，这还是你刚刚告诉我的规矩。去他的规矩！你们知不知道我的店是谁造的？要么放下那颗夜明珠，要么我现在就给青山堂的厉老大打电话，要你们吃不了兜着走。青山堂，那是什么东西、啊？青山堂是天水市有名的涉黑组织，听说隶属于卓越集团赵黎卓手下。我一直怀疑，爸爸先前出事就是被这帮人暗算的。哦。老韩不吃眼前亏，苏晨，要么咱们还是先把东西还回去吧。等等，嗯，小兄弟，要不这样，你把这颗夜明珠卖给我，我保证今天这里没有任何人能伤害你们，怎么样？不、哦，这夜明珠我看上了，我倒是想看看这个青山堂有什么本事，能从我手里把它抢走。什么？好，好，好！你们给我等着！今天你们要是能走出这条古董街，以后我的名字就倒过来写，奉陪到底。哎，年轻人还是太冲动了。哎，不会真的被人拦下来吧？那个老板应该只是嘴上说说吧。别紧张，车到山前必有路。<笑>就是你们在我青山堂的地盘上闹事？啊啊！几个脑袋啊，这么狂、啊？孟总，怎么办啊？青山堂？嗯，原来说的就是你们几个。是是是是是是是是是是你，做好觉悟了吧，小子，下辈子记得注意点儿。呃
真是聒噪！打了他们就不能再打我了。上次光顾着给孟爷爷治疗，都没来得及收拾你们，今天又见面了，还真是缘分啊！嗯，请大佬饶我一命，我可以为您当牛做马。那正好，带我去你们的大本营。嗯，我今天兴致上来了。就新账旧账一起算，干脆拔了青山堂这个毒瘤。我倒要看看究竟是不是这个青山堂给孟爷爷下的毒。我<笑>完了！大佬，慢点走，我害怕。要闹事的人是我，你害怕什么？大佬，你有所不知，青山堂有个叫王青山的打手，年纪轻轻就已经打遍天水市年轻一辈的武者。大家都预言，未来二十年他必定能晋级宗师。<笑>青山堂虽然名义上由我全权管理，但实际上打手们真正幸福的老大只有王青山。要是让他知道我把外人带进来，肯定要打死我。大佬，你看，我都已经带你到这里了。哎，要不你就自己进去吧？怕什么？你要是识时务，让你当老大也不是不可以。不就是古董街那边有人闹事吗？厉害那个废物，怎么去了那么久还没回来？哎呀，王哥别气啊！对呀，我给您捏捏腿。哼，上次让他去孟家抢邀请函也失败了。这次不知道又要闹出什么幺蛾子，真是不中用，还是我亲自去一趟。啊、对了、啊啊，你就是王青山，你是什么人、啊啊？我问你，孟家孟浩之前中毒的事跟你有没有关系？感觉不到此人身上的灵异气息，此人要么灵力修为在我之上，要么根本没有修习灵力。哼，他这个年纪若是修为能在我之上，不可能没有听过。哼哼哼，多半只是寻常习武的练家子罢了，等着被我一拳打成碎片。孟浩那老东西，难道没有告诉过你，我青山堂不是什么阿猫阿狗都能随便闯的吗？看来就是你了。人呢？<笑>尸体在说话。靠！怎么回事？我甚至连他的动作都看不清。难道这小子的实力已经远远超越我了？哼！完了完了，这下青山堂完了，赵总肯定不会放过我。反正横竖都是死，还不如趁现在逃跑。上哪儿去？啊啊！<笑>我我我突然想起来，今天出门前我家的鸡还没喂。哎，大佬，您还有什么吩咐啊？我看这青山堂打手不少，直接废掉太可惜了。不如你来替我管理这些人好了，以后你们就替我办事。至于费用嘛，你想办法去向你的主子赵黎卓要好了。这，这不是要我当双姓家奴吗？怎么，不乐意？呃，乐意，我乐意。对不起了，赵老板，老子我今天也是被逼上梁山了。哎呦！好，那就这么说定了。别想着逃跑啊，我已经在你身上下咒了。疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼！最好别让我知道你有别的心思，否则后果自负哦。拜拜，有事的时候我会联系你的。嗯、呃。这下真成两姓家奴了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，也不知道那小子现在什么情况了，肯定被打得满地找牙、跪地求饶了吧？饶了我吧，李老大，我再也不敢了。嗯、啊？哎，李老大，李老大。
，厉老大，嘿嘿，那个苏晨现在怎么样了？一定已经被打得鼻青脸肿了吧？鼻青脸肿，倒是确实鼻青脸肿了，可惜不是苏晨。说起来，这一切都怪你。这符咒真有那么神？我打电话告密都能知道。啊！我不敢了，我再也不敢了，放过我吧！我可是为你付出了很多，你是不是应该赔偿我一点啊？啊，李李老大，收获不错。<笑>李老大，给我留一点吧！啊哈哈哈哈！嗯，厉害！这个死人滚到哪里去了？居然敢不接我电话！嗯、喂，赵黎卓，你说的要孟家好看，我可还没看见。出了点意外，我没想到孟星儿居然认识药监局的江志学，他下场把事情摆平了。哼！我不关心这些，我只要知道孟家什么时候能死。放心吧，我早就准备好了。赵飞扬虽然失败了，但他的父亲赵金明也因此对孟家恨之入骨。梦想集团有个很重要的项目，相信张家主应该也听过，就是冷光美肤项目。先前一直是赵金明全权管理，核心技术人员都是他的人。我会让赵金明带着冷光美肤项目的所有核心人一起跳槽到卓越集团。这次，我看梦想集团还能翻出什么风浪来？啊！苏晨，苏晨，怎么了，孟叔叔？今天看起来好像格外开心啊！有什么好事发生？上次那个古董店老板不知道怎么了，居然说要把钱退给我，还补了我一副宇之顶的真迹呢。<笑>看样子那个厉害办事还挺卖力的，这么快就让古董店老板把钱送回来了。虽然这幅没有花钱，但我还是想知道是不是真的真迹，想请你帮我看看。好啊，爸，可算找到你了。哎。星儿，你今天居然这么早就回来了，怎么脸色这么难看啊？岳药师呢？他现在在家里吗？在呢，他给你爷爷配药呢。怎么了？赵金明跳槽去了卓越集团，还带走冷光美肤项目的几名核心药师，现在整个项目都面临停产。我们必须尽快找到岳药师，研究新的配方才行。这么严重啊？那要不我也去看看？哎，那你们快去吧。我们快些，小孟总，你说的事情我已经了解了，但是要想破解冷光美肤的秘方，我初步预计至少要一年。一年过去，只怕梦想集团早就已经让卓越集团击垮了。岳先生，真的没有更快的办法吗？什么配方这么复杂，还要研究一年？就这，哼！这冷光美肤项目最麻烦的还不是秘方，而是最核心的那几味药物需要特殊的方法进行提取，而能够完成这种提取过程的员工，短时间内根本找不到。说来惭愧。老孟对我有恩，原本不该在孟家如此危难的时候提出解约，但我如今年岁已高，实在是吃不消这般折腾了。正好我与孟家的合约也快要到期了，你看这，连月老都要离开吗？那梦想集团还有什么能够依仗的呢？那，配方在这里了。我还以为多大点事儿呢，提取方法我有一种更简单的，也写在上面了。不过我看这配方不怎么样，我这儿还有更好的。
，别胡闹了，苏晨，你是想让我们别这么紧张吗？这个世界上哪有什么闻一下就能知道配方的事情啊？又不是漫画。有啊，我就是可以啊。小伙子，有自信也是好事。来，让老夫看看。这这配方，月老，这你你刚刚说还有一个比这个更强的配方，可以写出来给我看看吗？当然，给。这这是圣雪秘方，居然是圣雪秘方，没想到老夫有生之年。还能看到圣雪秘方。哎呀，小孟总，你有这一手，你怎么不早说？见外了不是？我求你了，这个秘方请一定要让我来配置好吗？我们合约不是要到期了吗？我们再签新的，我可以自降一半薪资。就这么说定了，我现在让我秘书送合同过来。哎、啊、哎、啊，月老。这药方真有这么神奇啊！苏晨，这药方到底有什么用处、啊？这配方的效果和冷光美肤一样，但效果绝对完爆冷光美肤。这么厉害！这个配方名叫圣雪秘方。圣雪秘方，这个名字就算是我也有所耳闻。传闻有古代神医制作，从前宫中的皇后妃子都在使用这一款秘方。可惜后来失传了。如果这真的是圣雪秘方，那也难怪月老会那么激动了。这根本就是无价之宝啊！这配方，你哪来的？这个嘛，我十八岁成人那天，师傅给了我一个残缺的秘方，说是只要我还原，就能让我下山，我就把它还原了。见鬼！真让这小子做到了。虽然那老头事后反悔了，就是。拿着一个残缺的秘方就随便还原了。我记得有个上市集团专门请了顶尖的药剂师，每年斥资几十亿进行研究，最后都不了了之。啊、不过好几次听爷爷提起苏晨的师傅了，应该是个很了不起的人物吧？完整的药方，多半也是他师傅给他的吧？不管怎么说，还是要感谢苏晨这个时候，愿意拿出这个秘方来。这下就算没有冷光美肤项目，集团的收益也只会多不会少。你有什么想要的吗？作为这次的报答，我可以考虑满足你一个条件。条件啊？呃，嗯，先来个几百万看看实力吧，孟总，我想买点药材。就这点出息？这里是五千万。就当是这张秘方的预付款，这就是被霸总罩着的感觉吗？孟总大气！先前给孟爷爷准备的药还是差点年头，这回看看能不能收点好的。嗯嗯，总感觉还差一点什么，差一点什么呢？差一味甘草。呃、啊，对呀、啊。甘草是百搭之王，能够中和人参、大枣，增强养阴血、生津液的功效。这么一来，这药方就齐全了，高，实在是高啊！原来是苏神医，我说哪里来的高手呢？苏神医今天来是有什么吩咐？我想找一些顶级药材，不知道你这里有没有？不知苏神医指的顶级药材是，至少是一千年以上的吧。不瞒你说，在这天水市，要说哪家能找到这个要求的药材，那还真只有我们这儿。但那都是我师傅的镇店之宝，有市无价。有市无价？我想想，那这样吧，我这里有一套秘法，可以减少提炼过程中药材的药力损失，用这套秘法来交换。怎么样，李老师，你怎么随便让人进炼药室啊？嗯，那人是谁啊？他炼药的手法真的很奇怪。
，感觉完全是个外行人。住嘴！要论本事，你们几个加起来也比不上人家一根小指头。有这么深？我看他那样也不像啊。老师，你该不会是遇到什么诈骗了吧？哎，什么味道啊？这么香！这是浓烈后的人参的香气啊！老师，你什么时候把失主的那几颗千年人参挖出来了？嗯，这味道，这味道就算是千年人参也练不出来。你们这的炼药设备很一般啊，只能马马虎虎做到这个程度了。你来看看吧。天哪，这味道也太浓郁了！到底是怎么炼的？啊，真是太香了！这种香味，我只偶然在一位高人炼制的丹药中闻到过。据那位高人所说，他用的是古时修仙炼丹的手法。若是控制得好，提炼出来的药力至少是普通方法的一百倍。难道苏神医您说的炼药手法就是？没错，就是炼丹的手法。如果能得到这种炼药手法，你就是我们一炉的大恩人。恩公想要的人参，我这就去取，请您稍等。小李啊，今日不见，你上哪里找了药力如此浓郁的人参呢、啊？闻着味道，至少也是八千年往上吧。呃，师傅您误会了，徒儿哪有这个本事？这是我们炉里的百年人参炼出的药液呀。胡说，是当为师老糊涂了，现在要来戏耍为师？哼，拿来。嗯，如此浓郁的药香，我至少有二十年没有闻到过了。抓紧跟为师说实话，哪里弄来的成色这么好的千年人参啊？我哪敢欺瞒您啊！这就是我们药炉的百年人参。嗯，真没有说谎。你的意思是，你用我们药炉那些百年人参提炼出了这个药液？徒儿可没有这个本事，是徒儿最近认识的一位高人，想要拿这个炼药手法跟您交换几株千年人参。你此话当真？快去把我压箱底的那几株万年人参拿出来嗯！嗯。哎，快快快，来给苏神医把东西都装上车，哎，动作麻利点，快！哦哦哦。希望苏神医日后若是有类似的交易，能优先考虑到我们一鲁。啊，一定一定、啊！常来啊，苏神医。师祖这次是把压箱底的宝贝都全部拿出来了吧？这人有这么强吗？师祖不会老眼昏花看走眼了吧？你们懂什么？有了这一套炼药手法，我们一鲁至少还能兴盛一千年。认识苏神医，也真是老夫我今生最大的幸运呀、啊！这次收获还不错，吸收了这颗夜明珠上蕴含的灵力，感觉差不多又快要到突破的时候了。不枉我千挑万选，找到方圆百里灵力最浓郁的此地，对修炼果然有裨益。药也练好了，有了这个，孟爷爷的身子也就可以养好了。嗯，发生什么事了？嗯，那不是之前在古董街想要收购我的夜明珠的那一对爷孙吗？他们怎么也在这里，还被人围攻？嘿，嘿，这爷孙俩看起来是个练家子，长刀用的很娴熟。对不起了，孙老爷子。哎！啊！爷爷，看哪儿呢？啊！哼！啊！别急，我这就送你们一起上路。
既然今日让我在这里碰见了，就是他们命不该绝。受死吧！借你刀一用，人、啊呃！你，你是什么人？知道我们是为谁办事的吗？连我们都敢阻拦，活得不耐烦了。我不知道你们是谁，我只知道，今天我在这里，你们要办的事就办不成。少废话，我们一起上。是。呀呀！天哪！哼、啊，轻轻松松，就你们这个水平，怎么敢出来接活的？这位小哥，你是？我们先前在古董街见过的，不知道老先生你还记不记得我？哦。你是那个时候开除了夜明珠的那个？对，就是我。这次真是多亏了有你，没想到小兄弟你年纪轻轻就已经是宗师级别的强者了，孙某真是佩服。宗师？什么宗师？啊？您不知道大家用来划分武者实力的称呼吗？武者的境界分为明境、暗境、跨境、单境，又称宗师；还有大宗师，又称小周天；最后还有大周天。方才那四个武者皆是明境。不过我在全盛时期不会怕了他们。但最近我练功出了一些岔子，难道山上山下还有两套修炼体系？王念，虽然我也不知道以你们这套标准来衡量的话，我应该是什么水平，不过无所谓了。嘿，看在你我还算有缘的份上，我就帮你一把。爷爷，你怎么了？爷爷，你对我爷爷做了什么？别担心，你等他缓过一口气再看。<笑>爷爷，你怎么样？啊，真是神了！这半个月来，我一直觉得胸闷气短，修炼时也是气息不顺。刚刚小兄弟那一直下来，我现在感觉气息调和，浑身舒畅，状态简直前所未有的好。你修炼的是玄门气诀吧？你最近是不是觉得修到后半段的时候气息滞爱不顺，越是修炼越是力不从心？如果我没猜错，你大概率是练到假的公爵了。什么？嗯，请稍等，此公爵是他人所赠，还请小兄弟帮我品鉴。好的。嗯，你这个嘛，多半是传播的时候出了偏差，后半段应该都是假的。有带笔吗？借用一下。啊，能。好了，你以后按照我这个练。哦，我这我悟了。呵，我感觉浑身充满了力量。我去！啊，有没有公德心呐、啊？<笑>对不起，对不起。呃，大师啊，居然信手就补全了功法，怎么做到的？哈，没什么大不了的。你修炼的这个玄门气诀，是我十岁的时候为了完成师傅的任务写着玩的，运行路径、设计思路，我都一清二楚。今天能在这里认识小兄弟你，也是缘分一场。认识一下吧。我是省城孙家的孙明凡，这是我的联系方式。啊，幸会，我叫苏晨。省城孙家，我记得是经营医美行业的大头啊。爷爷，赵立卓打电话来了。您先前不是答应了卓越集团要跟他们谈合作吗？他问您约个什么时间地点。嗯，这个赵立卓，他送的玄门气诀差点害了我。居然还好意思来谈合作，赵黎卓，你这个玄门气诀是赵黎卓送的？是啊，我们孙家最近打算入主天水市的美妆行业
正在物色合伙人。这个赵黎卓所在的卓越集团，就是天水有名的美妆集团之一。虽说不知道这个赵黎卓究竟是怎么回事，但这次见面还是要去，总不好失约。爷爷，你说有没有可能，这个赵黎卓根本不是诚心想要和你合作，所以故意给了你这本有问题的功法？这。大师，你那么厉害，你能不能帮帮忙，陪我爷爷去见那个赵黎卓啊？我担心爷爷见了赵黎卓会遇到危险，出多少钱我都愿意。不是钱不钱的问题，这个赵黎卓与我有些恩怨。且不说你们打算与他合作，每个人都有各自的姻缘造化。上次在古董街，你们也算是帮我点醒了我的岳父。这次我救了你们，扯平了，缘尽于此。这，若是有缘再见吧。是，放心吧，赵黎卓那本功法不像是为了害人而设计的，更像是有人能力不够，狗尾续貂。我猜他应该不是有意害你。